Nou, ik verwacht dat we er volop gaan uh, in ieder geval. Dat we alles zullen doen om die wedstrijd eruit te slepen. En dat moeten we wel uh, met heel veel energie doen, maar ook wel met, met slimheid. Want uh, Excelsior is een, uh, wat dat betreft een geslepen ploeg. En veel ervaring op de goede plaatsen. Dus uh, ja, waarschijnlijk zullen zij ons iets meer de bal geven. En van daaruit zullen ze reageren. Dus we moeten, we moeten scherp zijn, we moeten goed spelen. Uh, heel alert zijn op de, op de counter. Dat is belangrijk. Als daar mensen het programma zien thuis tegen Excelsior, dan denken veel mensen, ja, lekkere start van het seizoen. Ja, nou ja, het kan, het kan beter, het kan slechter. Dus, uh, maar onderschat Excelsior niet wat dat betreft. Want dat is, uh, ten opzichte van vorig jaar is daar niet zo heel veel veranderd. Ze hebben gewoon, uh, ja, wat ik net al zei, veel ervaring, veel oudere spelers die al jaren in de Eredivisie spelen. En die weten hoe het werkt. Ze hebben een duidelijk plan uh, en dat kunnen ze ook nog een keer wijzigen tijdens de wedstrijd. Dus, uh, dus iets, te, iets te voorbarig om dat uh, zomaar te denken van een appeltje eitje. Dat is totaal niet in orde. Ja, dat is gelijk weer over ervaring, kort je bij de antwoorden zeggen. We hadden het er vorige week al eventjes over. Hè. Jij gaf vorige week aan, het zou wel fijn zijn als er een paar ervaren jongens bij komen. Mm -hmm. Ik zag nog geen uh, iets oudere persoon hier op het trainingsveld uh, staan. Nee, alleen trainers. Uh, voor, de rest, voor de rest niet. Nee, ja, we zijn, we zijn uh, druk bezig en uh, we, we gaan kijken. Het is donderdag, het is nog geen zondag. Dus uh, wat dat betreft blijven we optimistisch. Jij zegt zelfs niet dat het zondag nog niet geregeld kan, uh, kan zijn. Nee, volgens mij moet het toch voor vrijdag 12 uur of zo. Dus... Uh, dat is nog mogelijk. We gaan kijken of, dat, of we dat gaan halen en of dat gaat lukken. Ja, of die mensen vorige week al gehad of ik niet weer opnieuw over te beginnen, want er zal denk ik weinig aan veranderd zijn, denk ik. Nee, die zit niet in een week. Ze hebben niet in één keer het beleid veranderd of onze hele visie. Dus het blijft hetzelfde wat we willen, duidelijk. Dan is dus denk ik ook een week van keuzes maken. Want ja, eerst komt de wedstrijd komt eraan. Veel spelers hopen op een basisplaats. Weet iedereen al waar die aan toe is? Uh, nee. Niet iedereen weet waar hij aan toe is, of tenminste in zoverre niet iedereen weet of hij een basisplaats heeft. Iedereen weet waar hij aan toe is, wat, hij, wat ik van ze vind en hoe ze erin staan. Maar de opstelling is nog niet bekend, dus niet iedereen weet al of hij gaat spelen. Merk je dan iets van spanning in de groep, dat jongens daar heel erg mee bezig zijn? Jawel, je merkt het wel. Het wordt, wel iets, het wordt natuurlijk wel iets anders nu. Van, uh, het gaat nu om het echi en ik, ik wil graag meedoen. Het is niet een oefenwedstrijd waarin ik een halve wedstrijd speel. Maar nu gaat het, moet het echt gebeuren en zal er niet zomaar gewisseld worden. Dus dan wil je wel bij de eerste elf zijn. Je merkt het, je merkt het ook op de training. Ja, extra gretigheid of zo. Nou ja, het zag er vandaag prima uit. Het was gewoon uh, een goede partij en ook van, uh, van beide kanten. Dus uh, dat belooft wel wat. Maar jij hebt in je hoofd, je gaat hem niet met me delen denk ik, of wel de opstelling? Nee, ik ga hem niet met je delen. Je, hebt goed, je bent heel, uh, heel goed ingewijd al. Nee, maar, maar ja, sowieso. Ik heb net al iets gezegd over eventueel nieuwe spelers. Of, uh, het, het is ook pas donderdag. We hebben nog een paar dagen te gaan. Maar in je hoofd op misschien één of twee plekken na heb jij die opstelling wel, uh, wel zitten? Gelukkig wel, ja. Het zou niet best zijn als dat nu uh, als ik totaal niet wist. Nee, dat zit dus wel goed. Uh, ja, uh, komende zondag die wedstrijd. Je gaf wel een beetje aan wat je verwacht van jouw ploeg. Wat voor wedstrijd gaat het nou worden? Ja, wel een, een tricky wedstrijd. Wat ik net al zei. Uh, geslepen tegenstander, goede tegenstander wel. Uh, dat hebben ze zeker het laatste deel van het afgelopen seizoen ook weer bewezen. En ze hadden vorig jaar ook een hele goede start. Uh, ja, dus ik hoop, maar ik hoop wel dat het gewoon een leuke wedstrijd wordt. Voor, vooral voor het publiek. We willen goed beginnen, we willen wat laten zien. Uh, alleen we moeten niet, uh, moeten niet naïef zijn daarin.